నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ కొటేషన్ వచ్చేసి నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ అన్నది పవర్నిస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ లిబరేట్ చేస్తుంది మన కన్స్ట్రెయింట్స్ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రోగ్రెస్కి ప్రతి సొసైటీలోనూ ప్రతి ఫ్యామిలీను నాలెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నవి పవర్ మరియు ఎంపవర్మెంట్ని ఇస్తాయి సరే నిన్న ఇచ్చిన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో వాటికి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దామా ఫస్ట్ది వచ్చేసి వరల్డ్ ఫ్రీడమ్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈ వరల్డ్ ఫ్రీడమ్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఏమైంది మనకి చాలా తక్కువ ర్యాంక్ వచ్చింది చాలా అండర్ పర్ఫామ్గా ఉన్నాము ఫ్రీడమ్స్ సివిల్ లిబర్టీ పొలిటికల్ లిబర్టీస్ తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పారు మరి దాన్ని ఎవరు పబ్లిష్ చేశారు హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమా ఫ్రీడమ్ హౌసా యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీనా వరల్డ్ సారీ ఫ్రీడమ్ హౌస్ ఇది ఒక ఎన్జిఓ ఇది ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ని ఇచ్చింది ఒక ఎన్జిఓ అనమాట ఈ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కాదు సెకండ్ క్వశ్చన్ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో యాంగ్లో ఇండియన్స్ అనే వాళ్ళని దేనికి నామినేట్ చేయొచ్చు లేదా ఎలెక్ట్ అవ్వ యాంగ్లో ఇండియన్స్ దేనికి నామినేట్ అవ్వచ్చు ఎలెక్ట్ అవ్వచ్చు లోక్సభకి నామినేట్ అవ్వచ్చా ఎస్ స్టేట్ అసెంబ్లీకి ఎస్ రాజ్యసభకి నామినేట్ అవ్వచ్చా అంటే నామినేట్ చేయాలి అని రూల్ లేదు కానీ నామినేట్ చేయాలనుకుంటే స్టేట్స్ తరఫు నుంచి చేయొచ్చు కదా చేయొచ్చు అందుకని ఆన్సర్ డి ఆల్ ది అబవ్ అవుతుంది మొన్న వన్ నాట్ ఫోర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం రిజర్వేషన్స్ ఈ పర్టికులర్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి లేదు అని చెప్పారు కానీ ఉన్న ప్రొవిజన్ మొత్తం తీసేయలేదనమాట సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాలిటీలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటాయి సరే ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్బిఐ అన్నది బెయిల్అవుట్ చేస్తాను ఎస్ బ్యాంక్ని అని చెప్పింది దాంతో ఎస్బీఐ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ స్టేక్ని ఎస్ బ్యాంక్లో మేము కొనుక్కుంటాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట దీన్ని మనం ఎకానమీలో బ్యాంకింగ్ అనేటటువంటి టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ఈ వీడియో మనం ఎయిత్ వీడియో తర్వాత అప్లోడ్ చేస్తున్నాం ఎయిత్ వీడియో ఫస్ట్ రికార్డ్ చేశాము ఇది డిలే తో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇన్ డెప్త్లో ఎయిత్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఒక్కసారి దాన్ని చూసుకోవాలి ఎస్ బ్యాంక్ అనేది ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఈ బ్యాంక్ కార్పొరేట్ మేనేజ్మెంట్ బాగలేదు ఎన్పిఎస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండి దానికి సంబంధించినటువంటి క్యాపిటల్ అనేది మొత్తం అసలు బ్యా డిపాజిటర్స్కి కూడా ఇవ్వడానికి లేకుండా అంత పెద్దగా ఎన్పిఎస్ అనేవి పెరిగిపోయాయి దాంట్లో ఆర్బీఐ ఏదైతే రెగ్యులేట్ చేస్తుందో ఆ రెగ్యులేటరీ బాడీ డిపాజిటర్స్ వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని కాపాడాలి కదా అని చెప్పేసి ఏం చేసింది కొన్ని బ్యాంక్స్ని అడిగింది అప్పుడు ఎస్బీఐ సరే మేము ఎస్ బ్యాంక్లో ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ షేర్ కొనుక్కుంటాము దాన్ని బెయిల్అవుట్కి మేము దాంట్లో ఒక పార్ట్నర్గా ఉంటాము అని చెప్పారు సరే బెయిల్అవుట్ అంటే ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం నుంచి దాన్ని బయటికి తీసుకొని రావడము ఇక్కడ రెండోది మొరటోరియం అనే పదం విన్నాం అంటే ఏమనుకున్నాము అది చేసేటటువంటి ఆపరేషన్స్ని సస్పెండ్ చేయడము బెయిల్అవుట్ అంటే దాని యొక్క రీకన్స్ట్రక్షన్ మళ్ళీ దాన్ని మంచి దీనిలాగా తీసుకొని వచ్చేందుకు మంచి బ్యాంకుగా రూపొందించేందుకు రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్లానే బెయిల్అవుట్ ప్లాన్ అంటాము మొరటోరియం అంటే టెంపరీగా దాని నుంచి డిపాజిట్స్ డిపాజిట్స్లో మనీని వాటిని డ్రా చేసుకోవడానికి పెట్టినటువంటి రూల్స్ సో ఇవి రెండు దీని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి టర్మినాలజీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అన్నది ఎయిత్ మార్చ్ వీడియోలో చాలా క్లియర్గా ఒక సిక్స్ సెవెన్ మినిట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి అది చూడాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టు అన్నది ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఆర్డర్ని అప్హోల్డ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు ల్యాండ్ అక్విజిషన్కి సంబంధించినటువంటి కేసు సో ఇక్కడ మూడు ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో చూద్దాము సుప్రీంకోర్టు ఏం డెసిషన్ చెప్పింది ఏంటి అన్నది దీన్ని మనం ల్యాండ్ ఇష్యూస్ కాబట్టి గవర్నెన్స్ మరియు లాస్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ కాంట్రవర్సీ మొత్తం దేనికి సంబంధించి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్కి సంబంధించి ఒకసారి ఆ ప్రొవిజన్ ఏంటో చూద్దామా రైట్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్లో సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఉంది ఈ సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్లో ల్యాండ్ని అక్వైర్ చేసుకున్నాక గవర్నమెంట్ అన్నది కంపెన్సేషన్ పే చేయాలి అని ఉంది అయితే దీంట్లో చెప్పారు పూణే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కేసులో సుప్రీంకోర్టులో మూడు సభ్యులు ఉన్నటువంటి ధర్మాసనం ఏం చెప్పింది ఇదిగో రెండు వేల పద్నాలుగు జనవరి ఒకటి నుంచి ఈ చట్టం అనేది అమల్లోకి వస్తుంది ఆ చట్టం రెండు వేల పదమూడులో తీసుకొచ్చారు అమల్లోకి వచ్చేది రెండు వేల పద్నాలుగు జనవరి ఒకటి నుంచి దానికి ఐదు సంవత్సరాల ముందే ల్యాండ్ని అక్వైర్ చేసుకొని లేదా ఆ ల్యాండ్ కంపెన్సేషన్ పే చేసి ఉంటే పాత చట్టం ఏదైతే ఉందో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యా
కంపెన్సేషన్ అనేది చెల్లించబడుతుంది అలా కాకుండా దాని తర్వాత అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు ఐదు సంవత్సరాలు అంటే రెండు వేల తొమ్మిది అంటే రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత తీసుకొని కంపెన్సేషన్ పే చేయకుంటే అప్పుడు అది కొత్త చట్టం రెండు వేల పదమూడు యాక్ట్ కింద పే చేయాలి సో ఇక్కడ కేసు వేసిన వాళ్ళు పూణే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కేసులో అది చెల్లుతుంది కొత్త చట్టం ప్రకారం చెల్లించాలి అన్నారు అయితే మళ్ళీ అదే కేసు అలాంటి కేసు ఇండో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అనే దానికి వెళ్ళింది అప్పుడు అన్నారు చూడండి మేమేమో చెల్లించాము ట్రెజరీలో వేశాము వాళ్ళేమో తీసుకోలేదు తీసుకోకుండా ఈ చట్టం నుంచి ఈ చట్టంకి మారుతుంది కదా అని చెప్పి అలా వెయిట్ చేసేలోపు ప్రైసెస్ పెరిగాయి అని అన్నారు అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఇది ముగ్గురు సభ్యుల ధర్మాసనమే చెప్పింది ఇది ముగ్గురు సభ్యుల ధర్మాసనమే చెప్పింది వీళ్ళేమో తీసుకోండి అన్నారు తీసుకోండి మీకు ముందే ఇచ్చారు కదా వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకోరు మీరు కావాలని డిలే చేసి కొత్త చట్టం కింద ఎక్కువ కంపెన్సేషన్ వచ్చిందని వెయిట్ చేస్తున్నారు కానీ గవర్నమెంట్ అయితే పే చేసింది కదా అన్నారు ఆల్రెడీ ముగ్గురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి ధర్మాసనం వద్దు కొత్తగా చెల్లించాలని చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ ముగ్గురు సభ్యులు ఉన్నదే ఎలా చెప్తుంది ఎక్కువ మంది ఉన్నది కదా చెప్పాలి అన్నారు దాంతో సరే అని చెప్పి ఐదుగురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి ధర్మాసనాన్ని వేశారు వీళ్ళు అన్నారు సి కావాలని కనుక వీళ్ళు ట్రెజరీలోకి ట్రెజరీ అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి ట్రెజరీ లోకి వస్తుంది ట్రెజరీ నుంచి మనకు డబ్బులు వస్తాయి ట్రెజరీలో కనుక మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఉంటే ప్లస్ గవర్నమెంట్ అనేది ఆ ఫిజికల్గా ల్యాండ్ని పోసెస్ తీసుకొని దాని ఆధీనంలో పెట్టుకొని ఉంటే అది ఆల్రెడీ ఈ చట్టం కిందే కన్సిడర్ చేయాలి ప్రొసెస్ చేసుకోకపోయినా ట్రెజరీలోకి డబ్బులు పంపించకపోయినా అప్పుడు కొత్త చట్టం వర్తిస్తుంది అని చెప్పారనమాట సో ప్రస్తుతానికైతే ఇండోర్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కేసులో ఏదైతే చెప్పబడిందో దాన్నే ఈ కేసులో కూడా అప్హోల్డ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ గమనించండి సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏం చెప్తుందో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ చట్టము రెండు వేల పదమూడు దీన్ని మనం రైట్ టు ఫేర్ కంపెన్సేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అని అంటాం ఇన్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ రీహాబిలిటేషన్ రీసెటిల్మెంట్ యాక్ట్ ఇది ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగుని రీప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఈ కొత్త చట్టం అనేది హయ్యర్ కంపెన్సేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఎవరి ల్యాండ్ అయితే గవర్నమెంట్ అనేది తీసుకుంటుందో పబ్లిక్ సెక్టార్ ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి ప్రైవేట్ సెక్టార్ ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుందో దానికి కంపెన్సేషన్ అనేది చేయాలి అయితే మెజారిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఆ ల్యాండ్ ఓనర్స్ కన్సెంట్ ఇవ్వాలి దాంతోపాటు వాళ్ళు మరి వాళ్ళ ల్యాండ్ పోయింది వాళ్ళని వేరే ప్లేస్లో రీహాబిలిటేట్ చేసి రీసెటిల్ చేయాలి అయితే ఈ సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏం చెప్తుంది స్పెసిఫిక్గా సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ అనేది ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఏదైతే పాత చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు కింద చేయబడిందో అది ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు కంపెన్సేషన్ అనేది ఈ న్యూ చట్టం రాకముందు ఐదు సంవత్సరాల ముందు ఒకవేళ చేసి ఉండి అది ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉంటే సో దా ఆల్రెడీ పే చేసి ఉంటే దాని ప్రకారమే లేదంటే కొత్త చట్టం వర్తిస్తుంది అని అన్నారనమాట ఆ కేసుల్లో ఫ్రెష్గా మళ్ళీ కొత్త చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పారు ఫార్మర్స్ లో ల్యాండ్ ఓనర్స్ కంపెన్సేషన్ తీసుకోలేదు పాత దాంతో సో అప్పుడు ఏం చేశారు అమౌంట్ అనేదేమో గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ట్రెజరీలోకి డిపాజిట్ చేసింది అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది ఆల్రెడీ డిపాజిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ముందే మీరు తీసుకోవాల్సి ఉండింది కాబట్టి కొత్త చట్టం మీకు వర్తించదు పాత చట్టం కిందే వర్తిస్తుంది అన్నట్టుగా రీసెంట్ జడ్జిమెంట్లో చెప్పడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ని జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి మరియు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి సెటప్ చేయడం జరిగింది దీన్ని మనం ఏ ఆర్టికల్ కింద చదువుకుంటాము పాలిటీలో డీలిమిటేషన్ కమిషన్ మరియు దానికి సంబంధించి ఎలక్షన్స్ ఆ కంటెక్స్ట్లో చదువుకుంటాం ఇక్కడ ఏమైంది మరి చూడండి రెండు వేల ఎనిమిదిలో మనకి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ని వేశారు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అసలు ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అంటే ఏంటి మనకి ఎలక్షన్స్కి టెరిటోరియల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ అనేవి కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఒక రాష్ట్రంలో ఏది ఎంత టెరిటోరియల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఎలా ఉండాలి అని లిమిట్ చేసుకుంటుంది ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ని రెండు వేల ఎనిమిదిలో వేసినప్పుడు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు అని చెప్పి డీలిమిటేషన్ అనేది ఈ టెరిటోరియల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ని రీఅడ్జస్ట్ చేయలేదనమాట కొన్ని స్టేట్స్లో ఆ స్టేట్స్లో మరి అప్పుడు ఏ విధంగా చేసింది ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అనేది 
రెండు వేల ఒకటి సెన్సెస్ ప్రకారం ఆ పాపులేషన్ ప్రకారం ఈ కాన్స్టిట్యున్సీస్ని డీలిమిట్ చేసింది ఏ దేని దేని పర్పస్ కోసం డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అటు లోక్సభ ఎలక్షన్స్ కోసం ఇటు స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ కోసం ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అనేది టెరిటోరియల్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ని చెప్పిందనమాట కానీ ఇందాక అన్నట్టు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పీస్ లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు అని చెప్పి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అనేది టెరిటోరియల్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ని వెళ్ళి చూడాలి కదా వెళ్ళి చూసి అన్నీ రీఅడ్జస్ట్ చేయలేదు అనమాట మరి వేటి వేటికి చేయలేదు జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ యూనియన్ టెరిటరీకి అస్సాం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మణిపూర్ అండ్ నాగాల్యాండ్ ఇప్పుడు ఈ ఈ ఐదు రాష్ట్రాలకి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ వేసి ఇదిగోండి మీరు రెండు వేల ఒకటి పాపులేషన్ ప్రకారం టెరిటోరియల్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ని చూడండి అన్నారు అయితే ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ని అపాయింట్ చేసేది కానీ మీరు తర్వాత చూద్దులే అని చెప్పేది కానీ ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మరి ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఇప్పుడు వేసిన దానికి హెడ్గా ఎవరంటున్నారు రంజన ప్రకాష్ దేశాయ్ రంజన ప్రకాష్ దేశాయ్ ఎక్స్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ అనమాట సో ఆ పర్సన్ ఈ పర్టికులర్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్కి చైర్మన్గా ఉంటారు దీంట్లో ఎలక్షన్ కమిషన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు మెంబర్స్గా ఉంటారు ఎలక్షన్ కమిషనర్ ప్లస్ ఆ స్టేట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎలక్షన్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్స్ ఉంటాయి కదా ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ వాళ్ళు దీంట్లో మెంబర్స్గా ఉంటారన్నమాట ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎవరైతే ఎలక్షన్ కమిషన్కి సంబంధించినటువంటి మెంబర్ ప్లస్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ ఐదు ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలు ఈ ఒక యూనియన్ టెరిటరీకి సంబంధించినటువంటి స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మెంబర్స్గా ఉంటారు ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఇదిగో ఇంత కాన్స్టిట్యున్సీ ఇది అని చెప్పి ఇచ్చిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఆ రిపోర్ట్ అందజేస్తారు ఇది ఫైనల్ అనమాట దీన్ని ఎక్కడ క్వశ్చన్ చేయడానికి ఉండదు డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటిది ఇది ఫైనల్ ఆర్డర్ మళ్ళీ ఒకసారి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ గురించి చూద్దామా ఇక్కడ చూడండి డీలిమిటేషన్ అంటే లిటరల్గా లిమిట్స్ని పెట్టడము బౌండరీస్ని గీయడము అనమాట టెరిటోరియల్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ని లిమిట్ చేయడము దీన్ని డీలిమిటేషన్ కమిషన్ లేదా బౌండరీ కమిషన్ అని కూడా అంటారు ఇండియాలో ఇప్పటికే చాలాసార్లు ఈ బౌండరీ కమిషన్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనూ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులోను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులోను రెండు వేల రెండులోను ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏమన్నాము రెండు వేల ఎనిమిదిలో కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు అయితే ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ హై పవర్డ్ బాడీ ఇది ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ఎక్కడా కోర్టులో క్వశ్చన్ చేయడానికి అనేది ఉండదు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని అపాయింట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరపున ఇది దీని యొక్క రికమెండేషన్స్ అనే ఫోర్స్కి వస్తాయన్నమాట దీన్ని హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ లోక్సభలోను స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలోను ప్రవేశపెడతారు కానీ దీంట్లో మాడిఫికేషన్స్ అనేవి పాసిబుల్ కాదు రెండు వేల ఎనిమిదిలో జరిగినటువంటి డీలిమిటేషన్కి తీసుకున్నటువంటి సెన్సెస్ ఏదండి రెండు వేల ఒకటి సెన్సెస్ని తీసుకున్నారు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు వేశారు వీటిలో అప్పట్లో సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ అని చెప్పి ఈ ప్లేస్లో డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అనేది డీలిమిట్ చేయలేదు కాబట్టి వాటిని మరి పూర్తి చేయాలి కదా అందుకని ఇలా పెట్టడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి క్రిప్టో కరెన్సీకి సంబంధించి ఈ క్రిప్టో కరెన్సీకి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది అది ఏంటి ఎలాగా అని మనం ఎయిత్ వీడియోలో చదువుకుందామండి ఇక్కడ మీరు కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఎయిత్ వీడియో మనం చేసిన తర్వాత సెవెంత్ది లేట్గా చేస్తున్నాం కాబట్టి మీకు ప్రతిదానికి రెఫరెన్స్ ఎయిత్గా ఇస్తున్నాను సరే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుంటాము ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసింది సుప్రీ సారీ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది ఆర్బీఐ అనేది రెండు వేల ఎనిమిదిలో వర్చువల్ కరెన్సీస్ వీసీ అని అంటాము ఈ వర్చువల్ కరెన్సీస్కి సంబంధించి ఒక సర్క్యులర్ అనేది రిలీజ్ చేసింది ఆ సర్క్యులర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ప్రకారం ఎవరైతే వర్చువల్ కరెన్సీలో ట్రేడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ ఏ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అందించే విధంగా లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఉంటే వాళ్ళు మూడు నెలల లోపల బయటికి రావాలి అన్నారు సో కొంతమంది చేసిన వాళ్ళ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఫ్రీజ్ అయిపోయాయి దాంతో కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళి మా యొక్క రైట్ టు ఆక్యుపేషన్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ జి దీని రైట్ టు ఆక్యుపేషన్ అనేది దెబ్బతింటుంది రైట్ టు ఆక్యుపేషన్ ప్లస్ ఇన్ని రోజుల్లోనూ వర్చువల్ కరెన్సీస్ వల్ల ఆల్రెడీ సెట్అప్ అయినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఏమైనా ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఏమైనా నష్టం కలిగిందా ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఎటువంటి నష్టం కలగలేదు కదా అని చెప్తే సుప్రీంకోర్టు అవును అని చెప్పి అప్హోల్డ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ వర్చువల్ కరెన్సీస్కి సంబంధించి ఈ వర్చువల్ కరెన్సీస్ని బ్యాన్ చే
కంప్లీట్గా ప్రొహిబిట్ చేయాలి ఈ క్రిప్టో కరెన్సీస్ని మరియు వర్చువల్ కరెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రొహిబిషన్ చేస్తూ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ క్రిప్టో కరెన్సీ బిల్ అనే వాటిని ఆల్రెడీ ప్రవేశపెట్టారు అది ఇంకా మనకి పెండింగ్లో ఉంది బిల్ ఒకవేళ ఆ బిల్ పాస్ అయిందనుకోండి అప్పుడు ఈ జడ్జ్మెంట్ చెప్పినా కూడా క్రిప్టో కరెన్సీస్ అనేవి మనం యూజ్ చేసుకోలేము అందుకే ఇది టెంపరీ రిలీఫ్ ప్లస్ ఇదొక క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది డబల్ ఎడ్జిడ్ స్వార్డ్ అంటున్నారండి డబల్ ఎడ్జిడ్ స్వార్డ్ అంటే ఏంటి దాంతో నష్టము ఉంది లాభము ఉంది అంటున్నారు మరొకసారి క్రిప్టో కరెన్సీ గురించి చూద్దామా ఇక్కడ చూడండి క్రిప్టో కరెన్సీ దీన్నే వర్చువల్ కరెన్సీ డిజిటల్గా క్రియేట్ చేయబడుతుంది బ్లాక్ చైన్ లెడ్జర్ సిస్టమ్ ద్వారా క్రియేట్ చేయబడుతుంది బిట్ కాయిన్స్ ఇథీరియం ఇవి దీని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు డబల్ ఎడ్జిట్ స్వార్డ్ అన్నారు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అడ్వాంటేజెస్కి వచ్చేటప్పటికి లో ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ ఎందుకు ఇంటర్మీడియరీ ఉండదు కాబట్టి నో కౌంటర్ ఫీటింగ్ అంటే దొంగ కరెన్సీని వీటిని ప్రింట్ చేసేటటువంటి అవకాశమే ఉండదు కానీ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఇవి రెండు అడ్వాంటేజెసే ఏంటి వోలటాలిటీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇక్కడ చాలా చేంజెస్ అనేవి వచ్చాయి ఇక్కడ చూడండి ఎవరో స్టూడెంట్ డౌట్ అడిగారు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కదా అని మనకి ఆర్టికల్స్లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అని ఇచ్చాము అందుకని సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ అనేవి ఉన్నాయి మనీ లాండ్రింగ్ అవి జరగచ్చు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒకే రూల్ ఫాలో అవ్వాల్సిన ఏం లేదు కదా డిఫరెంట్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ డిఫరెంట్ రూల్స్ అనానిమిటీ ఉండదు ఈ బ్లాక్ చైన్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరు ఎక్కడి నుంచి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారని ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అందువల్ల క్రిప్టో కరెన్సీస్ని బ్యాన్ చేయాలని కొంతమంది అంటారు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతి దాంట్లోనూ ఉంటాయి రెగ్యులేట్ చేయండి అని కొంతమంది అంటారు సో ఫ్యూచర్లో మనం రెగ్యులేట్ చేయడానికి మొగ్గు చూపచ్చు ప్రస్తుతానికి బ్యాన్ చేయాలి అనుకున్నా ఫ్యూచర్లో టెక్నాలజీ దాని ద్వారా ఇది పెరుగుతూ ఉంది దీని యొక్క యాక్సెప్టెన్స్ పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు మనం ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టుని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఈ ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది మనకి ఆర్టికల్ రాసిన పర్సన్ కూడా సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఫార్మర్ జడ్జే అనమాట మదన్ బి లోకుర్ సరే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు దీన్ని మనం జుడీషరీ అనే దానికి చూసుకుంటామండి ఒక దేశంలో ఎస్పెషల్లీ డెమోక్రసీలో జుడీషరీ యొక్క రోల్ ఏంటి జుడీషరీ యొక్క పాత్ర ఏంటి న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క పాత్ర ఏంటి దాంట్లో కూడా అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయస్థానం అయినటువంటి సుప్రీంకోర్టు యొక్క పాత్ర ఏంటి ప్రజల యొక్క హక్కులని కాపాడాలి ఆ ప్రజల యొక్క హక్కులని కాపాడే దాంట్లో సోషల్ జస్టిస్ క్రిమినల్ జస్టిస్ ఇవా చాలా ఉంటాయి మరైతే ఢిల్లీలో రాయిట్స్ జరిగాక కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు ఇదిగోండి గవర్నమెంట్ ప్రాపర్గా మెజర్స్ తీసుకోవట్లేదు మీరు చూడండి అని చెప్పి సో అది టూ వీక్స్కి పోస్ట్ పోన్ చేసి సుప్రీంకోర్టు అంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏది మేము చెప్పాలన్నా కూడా వాతావరణం అనుకూలంగా లేదు ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కన్ కండ్యూజు ఎన్విరాన్మెంట్ కండ్యూజివ్గా లేదు ఒక టూ వీక్స్ ఆగండి అన్నారు మరి ఇది ఎంతవరకు జస్ట్ అంటారు ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఇప్పుడు అంతమంది చనిపోతూ ఉంటే త్వర త్వరగా ఇది ఇంటర్వ్యూ నవ్వుంటే వేరేలా ఉండేది కదా సిచ్యువేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ నాట్ కన్ఫ్యూజివ్ అని చెప్పడం వల్ల లీగల్గా అదేం తప్పు కాదు లీగల్గా కరెక్టే సుప్రీంకోర్టుకి అధికారం ఉంది కానీ ఇది మోరల్గా కరెక్టేనా సుప్రీంకోర్టు యొక్క మోరల్ అథారిటీ దెబ్బతిన్నట్టు కాదా ఇది ఇక్కడ అడుగుతున్నటువంటిది సో మన ప్రయాంబల్లో చెప్పబడినటువంటి ఈక్వాలిటీ జస్టిస్ లిబర్టీ ఫ్రిటర్నిటీ ఇవి మనం పాటిస్తున్నామా అది మనకు చెప్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఢిల్లీ రాయిట్స్ కేసులో చాలామంది హేట్ స్పీచెస్ ఇచ్చి ఉన్నారు మరి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయమని గవర్నమెంట్ని ప్రెషర్ పెట్టచ్చు కదా సుప్రీంకోర్టు ఇలాంటివి చేయాలి రెస్పాన్స్ అనేది గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి లేనప్పుడు మరి జుడిషియరీ ఇంటర్వ్యూ అవ్వాలి కదా అది ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎకానమీలో స్లోడౌన్ ఉంది అంటున్నారు కదా మరి ఆ ఎకానమీ స్లోడౌన్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల వచ్చిన ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంది మరి దాన్ని ఏ విధంగా ఫైట్ చేయాలి దానికోసం గవర్నమెంట్ మానిటరీ పాలసీ ద్రవ్య పరపతి విధానాన్ని బేస్ చేసుకుంది కానీ అది సాల్వ్ చేయలేదు అని చెప్తున్నారు ఎందుకు సాల్వ్ చేయలేదు అసలు ఏంటి అది ఒకసారి చూద్దామా దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుంటాము ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది స్లోడౌన్ అవ్వడం మొదలుపెట్టింది ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎప్పుడైతే స్లోడౌన్ అవ్వడం మొదలుపెట్టిందో మనము గ్రోత్ తగ్గిపోతే ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గుతుంది దానివల్ల సోషియో ఎకనామిక్ లాసెస్ వస్తాయి కంట్రీ అనేది సోషియో ఎకనామిక్ బర్డన్ని ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ సోషియో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ని కరెక్ట్ చేయాలి 
అని చెప్తూ దానికోసం గవర్నమెంట్ అనేది రకరకాల పాలసీస్ తీసుకుంటుంది వాటిలో ఫిజికల్ పాలసీ కోశ విధానం అంటాం అంటే ట్యాక్సెస్ కానివ్వండి తగ్గించడం పెంచడం లేదా ఎక్స్పెండిచర్ పెంచడం తగ్గించడం దాన్ని ఫిజికల్ పాలసీ అంటాము రెండోది మానిటరీ పాలసీ ఈ మానిటరీ పాలసీ అంటే మనీ సప్లైని పెంచడం తగ్గించడం ద్వారా కంట్రీలో డిమాండ్ అండ్ సప్లైని అది కాకుండా అదర్ మెజర్స్ అదర్ మెజర్స్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెజర్స్ కొన్ని రిఫార్మ్స్ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ తీసుకోవడం రావడము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్టీ లాంటివి స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ అంటాము ఈ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి మరి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో మనకు చెప్తుంది ఆర్బిఐ ఏదైతే మానిటరీ పాలసీకి ఆర్బిఐ ప్లస్ ఇప్పుడు మనకి మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అని ఉంది ఈ మానిటరీ పాలసీ తీసుకునేటటువంటి మానిటరీ పాలసీ తీసుకుని వచ్చే మానిటరీ పాలసీ మరి ఇప్పుడు మనం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఈ స్లోడౌన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అడ్రస్ చేయగలదా అన్నది క్వశ్చన్ అనమాట అడ్రస్ చేయగలదంటారా అసలు ప్రజెంట్ కండిషన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం అప్పుడు అది అసలు అడ్రస్ చేయగలుగుతుందో లేదో చూద్దాం ప్రజెంట్ కండిషన్లో మన దేశంలో ఇండియాలో చూసుకుంటే కన్స్యూమర్ డిమాండ్ అంటే మనము డిమాండ్ చేసే తక్కువగా ఉంది ఎందుకని మన దగ్గర మనీ ప్లస్ మార్కెట్లో ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి కన్స్యూమర్ డిమాండ్ అనేది తక్కువగా ఉంది అది ఒకవైపు ఉంటే ఇంకొక వైపు ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువగా ఉందా లేదా ద్రవ్యోల్బణం వస్తువులు మరియు సర్వీసుల యొక్క ప్రైసెస్ అనేవి పెరుగుతూ వచ్చాయి మరి ఒకవైపు డిమాండ్ తక్కువ ఒకవైపు ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువ ఉంది ప్లస్ ఇక్కడ ఈ కన్స్యూమర్ డిమాండ్ని వీటన్నిటినీ డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్తో పాటు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ కదా హెల్త్ ఫ్యాక్టరే కానీ ఎక్స్టర్నల్గా ఇంపోజ్ చేయబడింది సో ఇవి ఉన్నాయి సరే మానిటరీ పాలసీ ఏం చేయగలదు మ్యాక్సిమం ఏం చేయగలదు మానిటరీ పాలసీ ద్వారా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని తగ్గించగలరు పెంచగలరు అంతేనా అది రెపో రేట్ కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని తగ్గించారు అనుకుందాం ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని పెంచారు అనుకుందాం ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని తగ్గిస్తే ఎక్కువ మంది లోన్స్ తీసుకుంటారు కానీ ఎక్కువ మంది లోన్స్ తీసుకుంటే మనీ సప్లై పెరుగుతుంది మనీ సప్లై పెరిగితే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది ఆల్రెడీ సామాన్యుల మీద ఇన్ఫ్లేషన్ యొక్క ఇంపా ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటే మరి ఇలా చేస్తే కరెక్టా కాదు రెండోది చూద్దాం ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచారనుకుందాం ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గుతుంది కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గినప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి గ్రోత్ అనేది జీడిపి అనేది తక్కువగా ఉంది అది ఇంకా తగ్గిపోతుంది అది ఇంకా తగ్గిపోతే గ్రోత్ మరియు ఎంప్లాయ్మెంట్ రెండు తగ్గుతాయి ఇది కరెక్టా ఇలా చేయొచ్చా ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా అంటే ఇప్పుడు మానిటరీ పాలసీలో వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచినా తగ్గించినా రెండు కూడా ఎకానమీని ఏమీ రివైవ్ చేయలేదు ఏది చేసినా నెగిటివ్ ఇంపాక్టే ఉంటుంది ఆ కంటెక్స్లో మానిటరీ పాలసీ అనేది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కోవిడ్ కానివ్వండి వేటనైనా ఎదుర్కోవడానికి మంచి టూల్ కాదు అందుకే ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ వీళ్ళెన్ని చేసినా కూడా గ్రోత్ రివైవల్ అన్నది ఒక్క మానిటరీ పాలసీ ద్వారా అవ్వదు అది ఆర్టికల్లో చెప్తున్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్ దీంట్లోకి ఇండియాని అబ్జర్వర్గా జాయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతు జరిగింది అని చెప్తున్నారు ఇండియా యొక్క స్టేటస్ని అబ్జర్వర్ స్టేటస్గా యాక్సెప్ట్ చేశారు అని చెప్పేసి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఏంటి అసలు ఈ ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్ అంటే ఏంటి ఇండియన్ ఓషన్లో ఆఫ్రికా సైడ్ ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఓషన్ వెస్ట్రన్ ఇండియన్ ఓషన్ అంటాము ఈ వెస్ట్రన్ ఇండియన్ ఓషన్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఐలాండ్ కంట్రీస్ కలిసి ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యాయి ఆ గ్రూప్ని మనం ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్ అని అంటామన్నమాట ఈ ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్లో ఉన్నటువంటి ఐదు దేశాల్లో మడగాస్కర్ కొమరోస్ సీషల్స్ మారిషస్ ఫ్రెంచ్ రియూనియన్ ఇవన్నీ కూడా ఐదు ఇంపార్టెంట్ దేశాలు ఇవి ఐదు కూడా ఈ ఇండియన్ ఓషన్లో ఉండేటటువంటి ట్రేడ్కి కానివ్వండి స్ట్రాటజిక్గా కానివ్వండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీరు గమనించారా మొజాంబిక్ ఛానల్ అని ఉంది ఇక్కడ నుంచి షిప్స్ వెళ్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనకి హార్మోజ్ స్ట్రైట్ అనేది ఏ విధంగా అయితే హార్మోజ్ స్ట్రైట్ అనేది న్యూస్లో ఉందో ఇరాన్ యుఎస్ఏ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఈ టెన్షన్ వల్ల సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి ఈ ఛానల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చోక్ పాయింట్ చోక్ పాయింట్ అంటే అది చిన్న దారి సో అది అది కనుక మూసేస్తే ఇంకా ఇబ్బంది అన్నట్టుగా చోక్ పాయింట్గా ఈ ఐలాండ్స్ అన్నీ వ్యవహరిస్తాయి కాబట్టి ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ 
రీజన్ సో దీంట్లో చైనా యొక్క ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఇలాంటి సందర్భంలో దీంట్లో మెంబర్గా ఉండడం అన్నది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఒకసారి దీని గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా చూద్దామా ఇక్కడ చూడండి అసలు ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్ అంటే ఏంటి ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్ అనేది ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఫామ్ అయింది దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో విక్టోరియా అగ్రిమెంట్ అనే దాన్ని సైన్ చేయడం ద్వారా సీషల్స్లో ఇది దీంట్లోకి వచ్చింది సిఓఐ అనేది ఫైవ్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఉంటుంది దీంట్లో ఫైవ్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో కొమరోస్ మడగాస్కర్ మారిషస్ రియూనియన్ మరియు సీషల్స్ ఇవి ఐదు కం అనమాట ఈ సిఓఐ దీన్ని మనం ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్ అని అంటాం సో ఇది అక్కడున్న దేశాల మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ మరియు సాలిడారిటీని పెంచుకోవడం అయితే దీంట్లో నాలుగు అబ్జర్వర్ దేశాలు ఉన్నాయి చైనా యూరోపియన్ యూనియన్ మాల్తా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ లా ఫ్రాంకోఫోనీ లా ఫ్రాంకోఫోనీ అంటే ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేటటువంటి కంట్రీస్ అన్నీ ఇది ఒక గ్రూప్ అనమాట సో ఈ గ్రూప్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ కాలనీస్ ఇవి ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఏం చేశారు ఈ ఐ ఈ నాలుగు అబ్జర్వర్ దేశాలతో పాటు మనది కూడా అబ్జర్వర్గా రెండు వేల ఇరవైలో రీసెంట్గా జాయిన్ అయింది అసలు మనకెందుకు ఇది ఇంత చిన్న చిన్న కంట్రీస్తో అంటే దీనివల్ల వెస్ట్రన్ ఇండియన్ ఓషన్లో మన యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది పెరుగుతుంది ఈ ఐలాండ్స్ అనేవి ఇండియా యొక్క స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్కి పెంచుతాయి ప్లస్ ఫ్రాన్స్తో టైస్ పెంచుకోవడానికి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి సాగర్ అనేటటువంటి పాలసీ ఉంది సెక్యూరిటీ అండ్ గ్రోత్ ఫర్ ఆల్ ఇన్ ద రీజన్ అని సో దానికి ఇది మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్తో కోఆపరేషన్ పెంచుకునేందుకు ఈ గ్రూప్ మనకి యూజ్ అవుతుంది ఇండో పసిఫిక్ ఇండో పసిఫిక్ పాలసీ అనేది ఉంది దానికి సంబంధించి సెక్యూరిటీ కోఆపరేషన్ని పెంచుకోవడానికి కూడా మనకి ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్లో అబ్జర్వర్ స్టేటస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అందువల్ల మనం దీంట్లో అబ్జర్వర్గా జాయిన్ అయ్యాము నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టు అన్నది మీరు అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ని ఇవి పొలిటికల్ అని చెప్పి వాటికి వెళ్ళేటటువంటి ఫండ్ని తీసేయలేరు సో అది అసలు అది పొలిటికలో కాదో ముందు మీరు చెక్ చేసుకోండి ఆ తర్వాతే ఫండ్స్ని చోక్ చేయాలో లేదో చూసుకోండి అది అన్నమాట ఇక్కడ చెప్తున్నది దీన్ని మనం ఏ కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుందాము పాలిటీలోను మరియు గవర్నెన్స్లోనూ చదువుకుందాం అసలు ఏమైంది ఇక్కడ ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అనేది ఉంది ఎఫ్సిఆర్ఏ ఇది మనకి హోమ్ మినిస్ట్రీ కిందికి వస్తుంది ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి ఫారెన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫండ్స్ వాటిని ఇది మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఫారెన్ ఫండ్స్ అనేది పొలిటికల్ యాక్టివిటీకి అలోడ్ లేదు అయితే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కావాలని పొలిటికల్ అజెండాతో ఈ ఫారెన్ ఫండ్స్ తీసుకొని అజిటేషన్స్ బన్స్ చేస్తున్నాయని చెప్పి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి ఫండ్స్ వచ్చే వాటిని ఆపేసింది దాంతో ఈ ఇండియన్ సోషల్ యాక్షన్ ఫోరం ఇండియన్ సోషల్ యాక్షన్ ఫోరం అనేది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది చూడండి మేము సోషల్ కాజెస్ కోసం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాము కానీ మేము సిఏఏకి వీటికి ఎగెయిన్స్ట్గా ఫైట్ చేసామని చెప్పి మాకు వచ్చేటటువంటి ఫండింగ్ని ఎఫ్సిఆర్ఏ కింద ఆపేశారు అని అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు అంది మీరు ప్రతి వా ప్రతి బాడీని పొలిటికల్గా డీమ్డ్గా చూడలేరు ఒకవేళ నిజంగానే పొలిటికల్ వెండట్టా పెట్టుకొని పొలిటికల్ ఉద్దేశంతోనే చేస్తే అప్పుడు మీరు కావాలంటే ఫండింగ్ నాపేసుకోండి కానీ ఎక్స్ప్లిసిట్గా చూడండి అసలు వాళ్ళ పర్పస్ ఏంటి అని డిసెంట్ వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేసినంత మాత్రాన ప్రొటెస్ట్ చేసినంత మాత్రాన ఇలా ఫండ్ నాపడం కరెక్ట్ కాదు అది సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎస్ బ్యాంక్ అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి ఎస్ బ్యాంక్కి సంబంధించి అని అనమాట దీన్ని కూడా మనం ఎయిత్ మార్చ్ రోజు నీట్గా డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఒక్కసారి అది చూడండి ఇక్కడైతే ఓవర్ వ్యూ చెప్తాను దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏమైంది ఈ బ్యాంక్ అనేది ఈ బ్యాంక్లో ఉన్నటువంటి డిపాజిట్స్ వాళ్ళవి కాదు కదా ప్రజలవి కామన్ పీపుల్వి ఆ డిపాజిట్స్ నుంచి మనీ తీసుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా లోన్స్ ఇచ్చారు దానివల్ల ఇప్పుడు ఎన్పిఎస్ పెరిగాయి ఆ మిస్మేనేజ్మెంట్ వల్ల వాళ్ళు తిరిగి చెల్లించలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఇలాంటి సందర్భంలో రెండు విషయాలు చెప్పింది ఒకటి బెయిల్ అవుట్ బెయిల్ అవుట్ అంటే ఏంటి ఇదిగో కొన్ని మేము మిమ్మల్ని ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటికి తీసుకొని వస్తాము రెండోది మొరటోరియం మొరటోరియం అంటే ఏంటి మీరు చేసేటటువంటి ఈ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కొన్ని రోజులు మేము కంట్రోల్ చేస్తాము అందుకని దాని యొక్క సిఈఓని తీసేయడము ఆ బోర్డ్ని తీసే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ని పెట్టడము ఇవన్నీ చేశాయి అయితే నిన్న డౌట్ సెషన్లో ఒకళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగారు అసలు ఎస్బీఐ ఎందుకు రావాలి 
గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వాలి ఆర్బీఐ ఎందుకు ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వాలి ఆ డిపాజిట్స్ అన్నవి పోతాయి కాబట్టి ఆల్రెడీ ఫినాన్షియల్ యాక్టివిటీలో చాలా లోన్స్ అవి ఇచ్చింది ఆ ఫినాన్షియల్ యాక్టివిటీ అంతా దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఆర్బీఐ వస్తుంది ఎస్బీఐ ఎందుకు వస్తుంది తన దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనీ ఉంది కాబట్టి వస్తుంది అదే మ్యాండేటరీ కాదనమాట మనీ ఉంది కాబట్టి వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అంటుంది కానీ క్రిటిసైజ్ చేసే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఎస్బీఐకి ముందే లో అది లాసెస్లో ఉన్న దానికి ఎన్పిఎస్ ఉంటే దానిపైన చూసుకోక ఇవన్నీ ఎందుకు దీనివల్ల ఇంకా ప్రజలను ఇప్పుడు ఎస్బీఐ దగ్గర ఉండేది ఎవరు మనీ మన మనీనే కదా అందుకని ఎందుకు అది చెయ్యాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఇది వాళ్ళ మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ దీనికి ఆన్సర్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి ఇవి మన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్